ഹായ് ഗുരു വെൽക്കം ടു മൈ ഇംഗ്ലീഷ് വേൾഡ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഫ്ലോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഇന്റർ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് വരും വില്ലോ ഷാലോ ക്യാനോ മേയോ വരും അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ പഠിക്കാം So, if it was in the second condition, if it was in the second condition, if it was in the second condition, if it was in the meaning, particular word means in the second condition, clause in the second condition, combination of sentences, conditional clause in the second condition. So, if it was in the first condition, we will learn the first condition. If it was in the simple present tense, if it was in the simple present tense, if it was in the subject, the verb is in the first condition. If it was in the first condition, if it was in the simple present tense, that is, if it was in the sentence part, If you are going to do the subordinate clause in the sentence part, the subject is going to be the main clause in the sentence part. The main clause in the sentence part is the main clause in the will, shall, can, may. That is the first condition. So, this is the if plus second condition. If plus second condition is the second condition. If plus simple past tense. If plus simple past tense is the simple past tense. If plus simple past tense is the subject is going to be the main clause in the sentence part. That is the main clause in the sentence part. Simple past in the way. Simple past in the way, we will identify the subject in the verb in the way. We will identify the simple past in the way. If it was in the second condition, if plus simple past in the way, if it was in the sentence part, if it was in the sentence part, if it was in the sentence part, the main clause in the way, would or should or could or might or. That is the verb in the way. This is the second condition in the way. So, if it was in the second condition, if it was in the second condition, the second condition is the second condition. The verb is in the second condition. The verb is in the second condition. If you worked, the subject you worked, the verb is in the second condition. Then, you worked, the subject plus V2. The subject plus V2, simple past tense. If it was in the second condition, the subject is in the second condition. If you worked hard. The first condition is the first condition. If you worked hard, the first condition is worked hard. Work. That is V1 and we use it. S or ES is V1 and S or ES is V1 and that is simple present tense and represent it. That is work and works. What is the first condition? Now, this is the second condition. Subject is the verb in the second condition. You worked hard. If you work hard, you will get high marks. Would get a UC out. Will in the good aim, would in the good aim, shall in the good aim, should in the good aim, can in the good aim, could in the good aim. Verb in the one after one you will see now. First condition number of the condition, if in the good a simple present tense on a very angle, after the will, shall, can, may, plus verb in the one after one first condition. Second condition or any other, if in the good a simple past tense on a very angle, thought after the main clause, would do, should do, could do, might do, plus verb in the one after one then, and in the good a choose the end. Celah orang confused pun berada. Ini villa ini korang vivan nama berdiri wood ini korang v2 alai. Villa ini pas alai wood. Ado korang vivan mari v2 awan deh. Enam orang confusion celah orang mana eka. Pasal ado orang kelihatan titi pogah dari kian menjadi ni entah ni ada. Modal oxal ada korang. Modal oxal ada korang. Semua modal oxal ada korang. Nampal verb ini orang nama teri wani choose ini ada. Ada itu villa, wood, shall, should, can, could, may, might, must, need, ought to, dare, used to. எல்லாம் எல்லாம் டாலோக்சில்தைக் கூடி verb இந்தே ஒன்னாமத்திருபமே use சியான் பாடுல்லு அது பிரதின்று present form ஆனங்கள் pass form ஆனங்கள் will ஆனங்கள் would ஆனங்கள் shall ஆனங்கள் should ஆனங்கள் okay அது வருக்கில் மரந்து போகிறது by if loss in the first condition என்னாமல் simple present tense ஆயிருந்து subject வேண்டிய verb இந்த ஒன்னாமத்திருபமானங்கள் will or shall or can or may or if loss in second condition If you have a subject, you can see the verb in the second verb. What is the verb? Would, should, could, might. Plus verb in the second verb. Example, if you worked hard, you would get high marks. Okay? This is a positive sentence. What is the sentence in the negative? If you didn't work hard, if you didn't work hard, you wouldn't get high marks. Let's see what you're saying. இதுடின்னை வந்து 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 வந்து
അപ്പൊ എല്ലാ വേബിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിലറി വേബ് ആണ് ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിൽ ഒരേ ഒരു ഓക്സിലറി വേബേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് ഡിഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു സെന്റൻസിന് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആ സെന്റൻസിലെ ഓക്സിലറി വേബിനോടൊപ്പം നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് ഒരു സെന്റൻസിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് അപ്പം ഐ ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസിൽ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെന്റൻസിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഐ ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റൻസിനെ ഐ ടീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേബിനുള്ളിൽ ഡു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഡുവിനെ പുറത്തെടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഐ ഡോൺ ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ഈ ഓക്സിലറി സ്പിൽറ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സെന്റൻസിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം നെഗറ്റീവ് ആക്കാം അതായത് വേബിന് ഒന്നാമത്തെ രൂപം എസോറിയസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഓക്സിലറി വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ആയിരിക്കും വേബിന് ഒന്നാമത്തെ രൂപം എസോറിയസിൽ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിലി വേബ് എന്തായിരിക്കും ഡെസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ വേബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിലി വേബ് എന്തായിരിക്കും ഡിഡ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ വേബിന് എന്താ കിടക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ രൂപമാണ് രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് സിമ്പിൾ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ വേബിന് രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് വേബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിലി വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് ആണ് ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു ഓക്സിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴ് ടെൻസിലാണ് സിമ്പിൽ പാസ് ടെൻസിൽ സോ സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരേ ഒരു ഓക്സിലറി വെബ് ഉള്ളൂ അതേതാണ് ഡിഡ് ആണ് വി ടു എ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വി ടുവിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഓക്സിലറി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഡ് ആണ് അതായത് ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം കണ്ടോ യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് അല്ലേ ആ സെന്റൻസിനെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നീ വർക്ക് ചെയ്തു എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിപ്പോയേനെ ഇതിനാണ് ഇം പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന പേരിലും ഈ ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനെ ഇം പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നും തേർഡ് കണ്ടീഷനെ ഇംപോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നും പറയും അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഗ്രമേറിയൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷനെ ഇം പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കാതിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതേപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കാം സംഭവിക്കാതിരിക്കാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇം പ്രോബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ആണ് അതായത് ഈഫിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡോ ഷുഡോ കുഡോ മൈറ്റോ പ്ലസ് വേർബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപം ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇനി അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വർബ് എന്ന് പറയുന്ന വേബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസിൽ ഒരേ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണ് ഡിഡ് ആണ് അപ്പൊ വർക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിഡ് എടുത്തു അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി അപ്പൊ ഇഫ് യു ഡിഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഡിഡിന്റെ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുതുന്ന വേബ് വി ടു എഴുതരുത് അത് എന്തിൽ എഴുതാവും വി വണ്ണിൽ എഴുതാവൂ അത് ഡോണ്ട് ആണെങ്കിലും ഡെസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഡിഡിന്റെ ആണെങ്കിലും അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസിൽ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു വേബ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസ് ഫോമിൽ എഴുതാവും അത് ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതാവും ബേസ് ഫോമിൽ അതായത് വി വൺ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പാടുന്നു സോ ഇവിടെ ഡിഡിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിന്റെ ആണെങ്കിലും ഡിഡിന്റെ ആണെങ്കിലും ഡോണ്ട് ആണെങ്കിലും പിന്നെ നിങ്ങളൊരു വേബ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത് രൂപത്തിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഇഫ് യു ഡിഡിൻ വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡ് ഇൻ ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്സ് ഇതാണ് ഈ ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ്
യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് കണ്ടോ ഇഫ് യു ഡിൻ വർക്ക് ഹാർഡിന് തുല്യമാണ് അൺലസ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെന്റൻസ് അതായത് അൺലസ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഡിൻ വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇഫും വേണ്ട നോട്ടും വേണ്ട അപ്പം ഡിഡ് അങ്ങ് എവിടെ കയറും ഡിഡ് അങ്ങ് വർക്കിനുള്ളിൽ കയറും അപ്പൊ ഡിഡ് പ്ലസ് വർക്ക് എന്താവും വർക്ക് ആയി മാറും വി ടു ആയി മാറും സോ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് ഡോണ്ട് ആയിരുന്നു ആ ഡോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ടിനകത്ത് അൺലസ് കയറുമ്പോൾ നോട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഡു അങ്ങ് വർക്കിനുള്ളിൽ കയറും ഡു പ്ലസ് വർക്ക് വർക്ക് ആയിരുന്നു അത് ഈ ഫ്ലോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താണ് ഡു ആണോ ഓക്സിലറി വെബ് അല്ല ഡിഡ് ആണോ ഓക്സിലറി വെബ് അപ്പൊ ഡിഡ് നമ്മൾ വേബിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് വർക്ക് എന്ന് പറയും എന്തായി മാറും വർക്ക് ആയി മാറും അപ്പൊ അൺലസ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് അൺലസിനകത്ത് ഈഫുമുണ്ട് നോട്ടുമുണ്ട് അൺലസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈഫും വേണ്ട നോട്ടും വേണ്ട നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് എവിടെ കയറും വെർബിനുള്ളിൽ കയറും അപ്പൊ ഡിഡ് പ്ലസ് വർക്ക് എന്തായി മാറും വർക്ക്ഡ് ആയി മാറും അപ്പൊ അൺലസ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വുഡിൻ ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്സ് കണ്ടോ ഇവിടെയും വി വൺ തന്നെയാണേ ഇവിടെയും വി വൺ തന്നെയാണേ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വില്ല് വന്നാലും വുഡ് വന്നാലും ഷാല് വന്നാലും ഷുഡ് വന്നാലും ക്യാൻ വന്നാലും കുഡ് വന്നാലും മെയ് വന്നാലും മൈറ്റ് വന്നാലും വേബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപമാണ് അതിനോട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പലരും ഈ പാർട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് പലർക്കും തെറ്റു പറ്റുന്നത് കാരണം വില്ല് പ്രസന്റ് ഫോം അല്ലെ അതിന്റെ പാസ് ഫോം വുഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ കൂടെ വി ടു എല്ലേ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഒരിക്കലും വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൊഡലോക്സ് മൊഡലോക്സിലൂടെ കൂടെ എല്ലാ രൂപത്തിന്റെ കൂടെയും വേബിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഫ്ലോസിന് അൺലസ്റ്റ് വേർഷൻ ഈ ഫ്ലോസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇഫിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ പ്രസന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓക്സിലറി വേബ് വന്നാലും അതായത് പ്രസന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡു ആണെങ്കിലും ഡെസ് ആണെങ്കിലും ആമി ആമ ആണെങ്കിലും മീസ് ആണെങ്കിലും മാർ ആണെങ്കിലും ഹാസ് ആണെങ്കിലും ഹാവ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന അപ്പുറത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ഫ്ലോസിൽ വില്ലോ ഷാലോ കാനോ മേയോ ആയിരിക്കും ഈ ഓക്സിലറീസ് എല്ലാം വെച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഇനി ഒരു പാർട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിന്റെ വേരിയേഷൻസും ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ വേരിയേഷൻസും ക്വസ്റ്റിൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വൈസ് കയറി വരുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റലിൽ കഴിഞ്ഞു പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഫ്ലസ് സിമ്പിൾ പാസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞ് വെർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം അപ്പം വെർബിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തൊക്കെ വരാം വുഡോ ഷുഡോ കുഡോ മൈറ്റോ വരാം ആദ്യം പോസിറ്റീവ് സാധനം പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് കാണിച്ചു അൺലസ് വേർഷൻ കാണിച്ചു ഇനി ഈ ഫ്ലോസിന്റെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇംപോസിബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ 